Un caballero tenía un galgo joven, fuerte y veloz. Cada vez que salía con él a cazar, el perro le traía buenas piezas, que satisfacían mucho a su amo. El caballero estaba muy orgulloso de su galgo, y lo colmaba de mimos y cuidados. Pero el tiempo fue pasando y el perro fue envejeciendo. Ya no corría con la misma velocidad, ya no tenía la misma fuerza. Sus dientes se caían y no podía agarrar las presas con tanta firmeza. Es por ello por lo que casi todas se le escapaban. Un día, el pobre galgo regresó sin traer nada. Y el caballero se enfadó tanto que le golpeó con un palo. Mientras se lamía las heridas, el perro se lamentaba de que los seres humanos tratan muy bien a los demás cuando les son de utilidad, y los desprecian, cuando ya no pueden sacar provecho de ellos. Una rana para escapar del frío, quería acompañar a unos gansos en su migración. Pero había un problema, la rana no podía volar. Sin embargo, confiada en su ingenio, la rana propuso un plan. Pidió a los gansos que recogieran una caña fuerte y que cada uno la sostuviera por un extremo, mientras ella se agarraría con su boca. Así, comenzaron su viaje. Pero no pasó mucho tiempo antes de que atravesaran una pequeña ciudad donde los habitantes salieron a observar el inusual espectáculo. Impresionados, alguien preguntó quién había tenido tan brillante idea. La rana, llena de orgullo y deseosa de reconocimiento, no pudo resistir la tentación de proclamar su autoría. Gritó, fui yo. Pero su orgullo fue su perdición. Al abrir la boca para hablar, se soltó de la caña y cayó al vacío. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. En una ciudad mágica, en la principal academia de artes arcanas, un aprendiz intenta recibirse de adivino. Luego de pasar la práctica, un poco nervioso por el examen oral, se presenta a rendir ante el tribunal. El brujo examinador le pregunta, si será reprobado, o si pasará la prueba. El candidato responde, que será reprobado. Un joven emperador se enteró de una bruja capaz de ver el hilo rojo del destino. Intrigado, mandó llamarla para que encontrara su otro extremo. La bruja aceptó y juntos emprendieron la búsqueda. Siguiendo el hilo, llegaron a un mercado donde una humilde campesina vendía sus productos con su bebé en brazos. La bruja le pidió que se levantara y dijo, aquí termina tu hilo. El emperador, creyendo que era una burla, reaccionó con ira. Empujó a la campesina, haciendo que la bebé cayera y se lastimara la frente. Ordenó arrestar a la bruja y ejecutarla. Años más tarde, siguiendo el consejo de su corte, decidió casarse con la hija de un poderoso general. El día de la boda la novia entró al templo, cubierta por un velo. Al descubrir su rostro, el emperador se sorprendió de que su esposa tenía una cicatriz distintiva, en la frente.